Ich brauche euch den Willi nicht vorstellen, der Willi ist bei uns bekannt. Was ich möchte, ist ein paar Sätze zu sagen zu dem Film, den wir uns jetzt anschauen, zu seiner Entstehungsgeschichte. Wir haben gerade im Jugendbereich gemerkt, damals als Gewerkschaftsjugend, dass viele Fragen offen sind, dass eine Geschichtslosigkeit da ist, dass man die Gegenwart nicht begreift, wenn man die Geschichte nicht verstanden hat. Und wir, die wir alle von Willi sehr viel gelernt haben, der uns nicht nur in Stunden, sondern in Tagen immer wieder seine Erfahrungen vermittelt hat, sagten damals, wenn wir so einen Kollegen schon haben, der diese Vergangenheit eben nicht nur mitgemacht hat, sondern bewusst erlebt hat, und nicht nur bewusst erlebt hat, sondern darüber hinaus noch im Rahmen seiner Möglichkeiten immer diese Vergangenheit auf unserer Seite mitgestaltet hat, dann wollen wir versuchen, seine Erfahrungen in dem Film auch festzuhalten. Und heute haben wir die Möglichkeit, darüber hinaus dann anschließend mit ihm all dieses noch zu diskutieren. Für mich äh, war es selbstverständlich, dass ich der Gewerkschaft, die in Tradition meiner Familie und meiner Verwandtschaft und all derer, die da oben in dieser Arbeitersiedlung wohnten, nämlich in Lugensland, dass ich dieser Tradition äh, fortsetzen werde. Aber der eigentliche Anstoß gab mir ein Meister. Und er rief mich zu sich und wollte mich etwas fragen. Da kam der Betriebsleiter genau in dem Augenblick in die Abteilung. Ich dachte, es braucht der Betriebsleiter nicht zu sehen, dass ich jetzt mit dem Mann da rede und wartete, bis der Betriebsleiter die Werkstätte verlassen hatte. Daraufhin kam dieser Kupferschmied und sagte, Junge, komm einmal her. Warum bist du nicht gekommen, als ich dich rief? Darauf erklärte, erklärte ich, aus dem den Gründen. Daraufhin sagte er, weißt du, du sollst dich nie vor einem lebenden Menschen bitten. Das war so beeindruckend für mich. Dieses Bild sehe ich jetzt gerade vor mir. Freunde, dieser Raum hier ist das mir nicht liegende Milieu. Freilich, mir ist dieser Raum vertraut aus vielen tarifpolitischen Auseinandersetzungen mit unseren Gegnern. Es war ihr Milieu. Haben wir gemeinsam was? Ja. Ja. Guten Morgen, Herr Bleicher. Morgen, Herr Bleicher. Morgen, Herr Bleicher. Guten Morgen. Ich weiß ja wohl, dass ich meine tiefsten Einträge in der Schule empfand. Da ging ich einmal mit, einer, mit der Mutter nach Stuttgart, denn es war Weihnachtszeit, wir kamen wenig nach Stuttgart. Das war ein Ausflug, diese zehn Kilometer mit der, mit der Straßenbahn zu fahren, das war ein Ausflug. Ja. Da war, waren die Schaufenster gefüllt mit Spielsachen, nicht wahr? Die, die niemanden von uns sich leisten konnte, nicht wahr? Da mussten doch Leute sein, die das kaufen konnten. Wir bekamen so ein Schilderhäuschen, nicht wahr? Selbst gezimmert und der Vater, groß Bleisoldaten, dieses Blei wurde bei Daimler abkassiert, nicht wahr, und so weiter. Und da bemalte sie uns. Aber irgendwo gab es diesen Widerspruch, da gab es diese, diese Realschüler. Und wir spielen Fußball, und ich war ein guter Fußballspieler. Aber ich war so hart, so hart gegen diese Realschüler. Und sie fürchteten mich, wenn ich an den Ball ging, dann gingen sie weg, nicht wahr. Ich glaube, ich habe damals so den primitiven, 
einen primitiven Klasseninstinkt, habe ich damals irgendwie abreagiert. Bleibe, bist denn nur und nicht wie eine Fliege von der Scheibe, wirst du weggewischt. Ohne Pinke an der Panke stehst du machtlos da und der Bourgeois sagt Danke, rückst du ihm zu nah. Äußerst schnell schafft die Gesellschaft Menschen auf den Müll. Wir erlebten diese Weimarer Republik nicht als ein Hosianna, was keine Familie war in meiner Gegend, wo nicht ein Arbeitsloser gewesen wäre. Und ich weiß, um dieses Zittern, Zagen, jeden Freitag, wenn die blauen Briefe kamen, das heißt, die Kinderjungs schreiben aus den Firmen wegen Arbeitsmangel oder wegen diesem und jenem, ja, und da geht die eben das, was nachher kommen musste. Und ich werde oftmals so erinnert an das, was gegenwärtig ist, so im Zusammenhang mit Berufsverboten, radikalen Erlass, nicht wahr? Mein Gott, es war eine große, starke Resignation vorhanden. Und nur so ist es auch erklärlich, dass der Faschismus so legal zur Macht kommen konnte, als der Faschismus da war, das war mein, mein traurigstes Erlebnis am 13. Januar nach der Machteroberung durch die Nazis. Da hingen die Fahnen raus. Und zwar in den Arbeitervierteln. Der Mai ist gekommen. Es war eine Zeit, die diesen Tag des werdenden Lebens um hoffnungsvolle Freude verwandelte in einen Tag der Proklamation der Fehde des Streites und des inneren Kampfes. Der 1. Mai ist seinem inneren Sinn wiedergegeben worden. Die Arbeiter marschierten mit. Sie waren enttäuscht, nicht wahr, von all dem, was... Der Sozialismus verhieß und verheißt für mich in jedem Fall eine humane Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo die Ausbreitung des Menschen durch den Menschen beseitigt ist, wo der Hunger verbannt ist und wo das unselige Hände aufstrecken, um rauszukommen aus den Niederungen dieser Gesellschaft, sein Ende hat. Und die Not vor Krankheit und äh, die Angst vor Arbeitslosigkeit der Vergangenheit angehört. Das war doch das große, große Ideal der deutschen sozialistischen Bewegung, nicht wahr? Ich, ich weiß keinen kein Arbeiterhaushalt äh, in meiner Umgebung damals von vor 33, wo nicht ein Babybild auch nur in Form eines Schlüsselbrettchens in einer Wohnung hing. Und ich weiß sehr wohl, dass in den Büros der Sozialdemokratischen Partei und auch der Kommunistischen Partei so diese Freiheitskette mit wehen Locken auf über die Erdkugel schreitet. Das war Sehnsucht. Und das alles war jetzt nicht mehr da. Alles nicht. Statt dieser Sehnsucht Ausdruck zu verleihen, da zerstreckt man sich im Rahmen der politischen Arbeiterbewegung, nicht wahr? Und im Rahmen auch der Gewerkschaftsbewegung. Und das war Resignation, ich habe es bereits gesagt. Das ist doch alles scheiße, nicht wahr?
das war also die größte Niederlage, die die deutsche Arbeiterbewegung, die internationale Arbeiterbewegung überhaupt entgegengenommen hat. Sie vergaßen, dass der Faschismus nichts anderes ist, als auch eine Regierungsform, eine Regierungsform, zu der man greift, nachdem die an, eine andere Regierungsform, nämlich die Demokratie, nicht mehr den Profit sicherstellen kann, nachdem mit den bisherigen Herrschaftsmethoden der Demokratie nicht mehr zu regeln ist, dann greift man zum Faschismus als ein Herrschaftsinstrument des Kapitalismus. Ich wurde nach 45 oftmals gefragt, wie war es möglich, das alles zu überstehen, was man nach 45 an Grausamkeiten in den Lagern zu hören bekam. Ich habe nur zweimal öffentlich über die Zeit meines Buchen Waldaufenthaltes geredet. Und da habe ich gespürt, dass ich unglaubhaft wirkte. Dass sie der Meinung waren, meine Zuhörer der Meinung waren, das kann nicht sein, das kann man nicht durchstehen. Und sie nahmen das Beispiel an den Kriegsgefangenen und begriffen nicht, dass es zuweilen der Geist ist, der den Körper baut, zuweilen nicht absolut, mit Gottes Willen. Aber es ist ein, ein, ein bisschen Wahrheit dran. Wir überstanden einfach deshalb, weil wir wussten, dass Zusammenhalt jetzt im Lager das Entscheidende sei. Am Berg kann so hoch da So war es so selbstverständlich, dass wir als politische Häftlinge zusammenhielten. Und wir machten keinen Unterschied zwischen Sozialdemokraten, Kommunisten und KBU-Leute oder was weiß ich. Auch die Bibelforscher wurden in diesen Kreisen mit einbezogen. Und äh, wir sprachen nicht mehr von Genossen schlecht weg. Und wir sprachen einfach vom Kumpel. Am Rad vom gleichen Lager, komm mit im festen Schritt, ob jung, ob alt und hager, die Welle reißt uns mit. Lasst nur die Wolken gleiten, Winde und Wetter vergehen. Eins kommen für uns bessere Zeiten, die wollen wir noch sehen. Ich kam im Juni nach Stuttgart zurück, 1945. 
Das war alles im Gemein schwer. Wir hatten die Vorstellung, dass es auch eine gemeinsame Arbeiterbewegung geben müsse. In Baden-Württemberg und überall waren diese ähm, hauptamtlichen Stellen immer paritätisch besetzt. Ein Kommunist, ein Sozialdemokrat, zuweilen auch ein Christlicher, wenn er da war. Nicht? In der Liebe, wie in Teil war der Auffassung, wir sind doch politisch interessiert in der damaligen Zeit. Es muss eine gemeinsame Arbeiterbewegung zustande kommen. Wir wollen auch gegen den Faschismus. Die Reste des Nationalsozialismus wollten wir ausrotten. Also haben wir für Verrenkungen gemacht. Für Verrenkungen gemacht, um den Unternehmer rauszuhalten und so weiter und jene nicht mehr reinkommen zu lassen. Sie alle kamen wieder. Nicht nach Jahren kamen sie doch im Zuge der Entnazifizierung und so weiter. Nein. Uns schwebte etwas ganz, ganz anderes vor. Wir wollten neu beginnen, neu, neu beginnen. Nicht wieder aufbauen. Auf den alten, auf den alten Fundamenten. Aber aus unserem Neubeginn ist nichts geworden. Wir hatten Narrenfreiheit als Gewerkschaftler damals in den Betrieben. Wenn ich zum Beispiel in einen Betrieb kam, da wurde ich empfangen von einem Chef, nicht wahr? Ob der ein Industriekapitän von der Größe von, von Haspel war und wie sie alle so hießen, da wurde ich empfangen und alle, und alle Unterredungen oder Sitzungen wurden abgebrochen, wenn der Gewerkschaftsvertreter kam. Und dort beteuerten sie unentwegt, was sie gelernt hätten aus der gegenwärtigen Situation. In einem feierlichen Akt übergab in Hamburg ein Vertreter der Militärregierung das Haus, das bis zum Jahre 1933 Eigentum der freien Gewerkschaften war, wieder seiner ursprünglichen Bestimmung. Paul Weber, ein alter Baugewerkschafter, hat lange im Konzentrationslager auf diesen Tag gewartet. Mit meinen Hammerschlägen werde ich die Giftzeichen des Nationalsozialismus von der geistigen Waffenschmiede der Hamburger Arbeiterschaft entfernen. Ich vergaß in diesem Augenblick die Dynamik einer kapitalistischen Wirtschaft. Nicht wahr? Es wurde ja nichts geändert. Vom Gesetzes, vom Gesetz, auf, Gesetz, auf gesetzlichem Wege wurde ja nichts geändert. Die Produktionsmittel, Besitzer durften ihre Produktionsmittel behalten und erhalten. In Nürnberg wurde der Prozess gegen eine Reihe leitender Direktoren der Kruppwerke beendet. Die Hauptangeklagten Alfred Krupp von Bohlen und Halbach und zwei andere Großindustrielle der Rüstungsindustrie erhielten je zwölf Jahre Gefängnis. In Landsberg am Lech öffneten sich die Tore des Gefängnisses für 33 ehemalige Häftlinge, die der amerikanische Hohe Kommissar auf deutsche Vorstellungen hin begnadigt hat. Unter den Entlassenen Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Ja, ich kann mich sehr wohl erinnern, dass die Betriebsräte damals Mühe hatten, die Arbeiter, die früher im Betrieb waren, aus Kriegsgefangenschaft zurückkehrten, wieder in die Betriebe hereinzubringen, um die Maschinen zu, ent die Maschinen zu entrosten, den Betrieb zu entrümpeln. Damals brachten wir doch die primitivste Warenproduktion wieder ein bisschen in Gang. Wir waren die Substanz, na, sagen wir einmal die gesellschaftliche Substanz als Arbeiter. Soziologisch gesehen waren wir nicht klar, aber im Bewusstsein, in der Arbeiter, der Arbeitnehmer, wie man so schön den Begriff dann prägte, waren wir alles andere als eine Klasse. Jeder war sich zunächst selbst der Nächste. Das, das muss, muss begriffen werden, um das damalige zu verstehen. Und der Kardinalfehler, 
nicht wahr? Der begann damals dort, wo die Amerikaner, nicht wahr, die Vergesellschaftung der Produktionsmittel absolut verhinderten, nicht wahr? Präsident Thomens zur Rückkehr General Klees heißt es, sein Name wird immer mit einer der schwierigsten Aufgaben und größten Leistungen in der amerikanischen Geschichte verbunden bleiben. Man muss begreifen, damals hat die Sozialdemokratische Partei hat die Losung ausgegeben, Sozialismus, die Gegenwartsaufgabe, die Gegenwartsaufgabe, nicht die Zukunftsaufgabe, sondern die Gegenwartsaufgabe. Und das Alaner Programm sagt dasselbe, Sozialismus als Gegenwartsaufgabe, nur mit Hilfe dieser, dieses Systems vermag man aus diesem Schutt, und aus diesen Schutthäufen wieder und aus diesen zerbombten Städten und diesem Zusammenbruch, diesem moralischen, ideologischen Zusammenbruch wieder herauszukommen. Das, ich, ich weiß nicht, ob das junge Menschen zu begreifen vermögt. Man fügte sich. Es war nirgends irgendwie eine Aufbruchstimmung vorhanden, nicht wahr? Nach neuen Ufern. Und diese Gewerkschaftsbewegung im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie, nicht wahr? Ist eben dem Grunde nach eine reformistische Bewegung, nicht wahr? Eine reformistische Bewegung, das heißt, ein Kampf um kleine und kleinste Reformen am Arbeitsplatz, weil der Betrieb, die Burg ist, nicht wahr, von der aus der Kampf um diese Reformen äh, geführt werden muss. Ich erinnere mich sehr wohl der Rede, die Hans Beckler auf dem Gründungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in München gehalten, wo er sagte, hütet die Einheitsgewerkschaft wie er ihren eigenen Augapfel. Lass es nicht mehr zu, dass sich Absplitterungen ergeben. Grundgesetz muss verwirklicht werden. Darum unser Widerstand und darum unser Nein zu den Notstandsgesetzen. Wenn wir uns gern halten wollen, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir mehr wie bei, bei bisher uns in der Solidarität verbinden. Eingedenk jener los. Millionen sind stärker als waren harte Zeiten, viel Enttäuschungen. Aber das war die ganze Geschichte der Arbeiterbewegung. Mehr Enttäuschungen, mehr Niederlage als Siege, aber wir haben Siege. Und, äh, und Siege haben wir errungen unter, unter Bedingungen, die alles andere als zuweilen gut war. Was mir entscheidend war, war 
Die Verkürzung der Arbeitszeit durch 140 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich. Das war für mich das Erlebnis, als ich spürte, dass für den Arbeiter der Samstag so zu einem Vorfeiertag wurde, wo er auf den Markt gehen konnte, wo er seiner Frau helfen konnte, wo der Sonntag echt zu einem Sonntag gemacht werden durfte, wo er am Samstag all diese äußeren Arbeiten, ihre Erledigung zu finden vermochten. Das war für mich eine ungemeine Genugtuung, dass uns dieser Durchbruch gelang. Erster Mai 1963, Tag der Arbeit. Für die Metallarbeiter in Baden-Württemberg ein Tag des Arbeitskampfes. Sie fordern höhere Löhne. Sie wollen beteiligt sein am wachsenden Gewinn der Metallindustrie. Auch sie wollen ihren Anteil am steigenden Wohlstand. Die Unternehmer aber sagen nein. Sie lehnen jede Lohnerhöhung ab. Sie fordern Lohnstopp. Als nach wochenlangen Verhandlungen die IG Metall den Streik ausruft, verkünden sie die totale Aussperrung. Eine halbe Million Metallarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze. Sie sind aus ihren Betrieben hinausgeworfen. Zum ersten Mal seit 35 Jahren findet in Deutschland eine Aussperrung statt. Willi Bleicher prangert die Taktik der Unternehmer bei der ersten Lohnverhandlung an. Sie sagten nein. Es ist nichts anderes als diese alte Platte, der 20er und 30er Jahre jetzt und zu diesem Zeitpunkt neu aufgelegt. Diesen Weg sind wir nicht bereit, diesen Weg sind wir nicht willens mitzugehen. Ich weiß nicht, eine einzige Lohnverhandlung, an deren Beginn im Ergebnis unserer Forderung nicht der Bankrott der schwäbischen Wirtschaft gestanden wäre. Ich weiß nicht, eine einzige Lohnverhandlung die nicht in ihrem Resultat die Währung gefährdet, die Preise ins Unendliche getrieben, den Export in Frage gestellt hätte und diese Wirtschaft wuchs von Lohnverhandlung zu Lohnverhandlung. Die Gewinne häuften sich von Lohnverhandlung zu Lohnverhandlung. Ich behaupte es nicht von mir, sondern Ned Reuning hat es gesagt und formuliert dass in dieser ganzen Periode die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer geworden seien. Streik? Nein, das ging mir nie leicht von den Lippen. Ich wusste, was Streik bedeutet. Streik bedeutet Hunger für viele. Streik bedeutet zuweilen den Verlust des Arbeitsplatzes. Streik bedeutet Wangigkeit und das unentwegte Fragen, was wird am Ende dieses Streikes stehen. Deshalb habe ich immer, bevor ich dieses Wort Streik aussprach, mich vergewissert, in hunderte von Versammlungen, Zusammenkünften vergewissert. Kennen wir es wagen? Müssen wir es wagen? Müssen wir das wagen und das Sache will. Und des Prinzips wegen, dass da jetzt von Schleier ad absurdum geführt wird. Und wenn ich die Gewissheit hatte, von den entscheidendsten Funktionären hatte, dass sie bereit sind, alles zu tun, um ihre Belegschaften, um ihre Verwaltungsstellen, zu mobilisieren, dann habe ich das Wort Streik laut ausgesprochen. Und dann haben wir nie gefackelt.
Herr, wie wir unsere Verhandlungskommission überzeugt die Arbeitgeber, so fundiert auch die Argumentation sein mag, sondern nur die hunderttausendfältige Bereitschaft, sich jetzt zu diesem Zeitpunkt die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen. Wir haben nie den Kampf um des Kampfes willen gewollt. Wir haben nie mit Leid gespielt. Aber wir wissen, dass in dem uns aufgezwungenen Kampf es nicht allein, nicht allein nur um den Pfennig geht, sondern auch um die Ehre, um die Ehre des arbeitenden Menschen. Wir haben in diesem Tarifgebiet drei schwere Arbeitskämpfe hinter uns gebracht. Wir waren nie verlegen bezüglich der Argumentation gegenüber den Arbeitgeberverbänden. Ach, wie oft habe ich gesagt, mein Sohn, du kannst es nicht mit wenig Verstand diese Wirtschaft bewerkstelligt wird. Sie haben nur immer auf ihre Macht gepucht, diese Arbeitgeberverbände. Wir sprachen damals vom Sozialismus als Gegenwartsaufgabe und vermeinten, dass die paritätische Mitbestimmung auf allen gesellschaftlichen Ebenen und in den Betrieben nur als erster Schritt bezeichnet werden könnte, hin zur Vergesellschaftung der Schlüsselindustrie, der Banken. So hat es Hans Begler gemeint. Anstelle von Entflechtung und Vergesellschaftung dran die Multis. Anstelle einer Bewältigung unserer faschistischen Vergangenheit war nicht die Rede. Und die Mörder leben noch unter uns. Restauration ist abgeschlossen. Wir leben in der Phase der Reaktion. Wir sind in einer Klassengesellschaft und das muss man deutlich sagen, deutlich machen. Das müssen auch die Gewerkschaften deutlicher machen, als das bisher der Fall gewesen ist. Das ist meine feste Überzeugung. Man muss, man muss den Kollegen die Wahrheit sagen, freilich, was ist Wahrheit? Nicht? Aber Wahrheit ist die Härte dieses Kampfes. Ich meine... Als ich ein bisschen gerecht zu werden versuchte, was Romin Roland in seinem Christoph sagte, lebe, wenn du leben musst, kämpfe, wenn du kämpfen musst, leide, wenn du leiden musst, sterbe, wenn du sterben musst, doch sei, was du sein sollst, ein Mensch. Liebe Freunde, die vielen Blumen zu Hause und hier, ich lege sie im Geiste, im Gedenken an. All die Toten, insbesondere an meine Kameraden im Buchenwald, auf ihr Garten.
Ich habe eine Frage. Wenn wir haben heute über Faschismus diskutiert, gerade bei uns Jüngeren ist da eigentlich noch nicht einmal ein beklemmendes Gefühl, sondern die Kollegen können mit dem eigentlich nichts anfangen. In dem Film hast du so zum Ausdruck gebracht, dass die Arbeiterbewegung mitmarschiert ist, bei Beginn des Faschismus und dass eine Resignation vorhanden war. Vielleicht könntest du das mal deutlich machen, wie das ausgesehen hat, so in der Praxis, so die Resignation, wenn wir vorher gehört haben, dass jeder ein Bebelbild in seiner Wohnung hatte und so weiter. Wie hat sich das ausgewirkt? Ja, wisst ihr, Freunde, Enttäuschung ist das Fürchterlichste. In einer Arbeiterbewegung. Eine Arbeiterbewegung kann nicht leben ohne Idealismus, ohne Glauben, ohne Hoffnung. Und wer diese Hoffnung, dieser Glaube und diese Zuversicht und dieser Idealismus irgendwo zu Schanden geritten, dann ist das Resultat die Enttäuschung. Und die Enttäuschung ist der Nährboden für alles, was gegen die Arbeiterbewegung sich richtet. Da waren doch fünf, sechs, sieben Millionen Arbeitslose. Dauerarbeitslose, 12 Mark und 8 Pfennig, Arbeitslosenunterstützung für ein halbes Jahr und dann warst du ausgesteuert. Dann warst du der Not und der Verzweiflung im Hunger preisgegeben. Die Selbstmorde häuften sich. Keine Hoffnung, keine Hoffnung. Und da kamen die Faschisten, versprachen Arbeit. Die verbrachen, versprachen Brechung der Zinsknechtschaft und Juden raus. Und der Antipolschewismus wurde zum Leitmotiv all ihrer Handlungen. Das war eine elende Situation. Und das meine ich, liebe Freunde, keine Illusion. Und ich habe immer und immer gesagt, was von Nöten ist jetzt, uns prinzipiell zu besinnen auf die Möglichkeiten einer anderen Welt, einer Welt keinerlei Illusion. Die Grünen, das sind Illusionen. Ich hätte jetzt noch eine Frage gehabt, um mal in die nähere Vergangenheit zurückzugehen. Wie war eigentlich damals deine Arbeit als Bezirksleiter von Stuttgart, die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberverband, speziell mit dem Herrn Schleier? Oh, ganz schön. Ja, was soll ich denn da sagen? Eines darf ich vorweg sagen. Eine Kumpanei gab es nie und niemals. Ich habe den Flyer betrachtet als einen der konsequentesten, der rigorosesten Unternehmervertreter. Ein Mann, der die Unternehmer auf einen Nenner zu bringen vermochte und der die Interessen des Unternehmertums wie kein anderer zu vertreten und durchzuboxen vermochte. Ich habe ihn ein bisschen, wenn ihr es so haben wollt, lieb gewonnen weil ich immer wusste, wo ich mit dem dran war. Mit den anderen, diese Sisolzraschler, diese Quatschköpfe, diese Langschwätzer. Nein, nein. Beim Schleier wusste ich, wenn der Schleier seine Augen rollte, so rollen ließ, dann wusste ich, jetzt wird er schwach. Jetzt wird er schwach. Jetzt musst du noch einen halben Tag oder eine Nacht dran geben nicht locker lassen und dann die Kollegen aufmarschieren lassen. Das hat ihm imponiert. Der Steier war ein Mann, der auch die Arbeiter irgendwo verstand. Er hatte das Ohr bei den Arbeitern. Nicht für die Arbeiter, oh nein, was ich nicht missverstanden werde. 
Und er hat es bei den Arbeitern, um seine Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ja, was soll ich denn mehr sagen? Ich habe es natürlich bedauert, dass diesen Tote dann nicht verdient. Das ist eine Gemeinheit, das ist eine Niedertracht, das ist, das ist das gibt es überhaupt nichts zu beschädigen. Nicht? Und äh, ganz sicherlich hat das deutsche Unternehmertum einen der herbesten Schläge erlitten. Durch den Tod, durch den Mord von Schleier. Die sich da anschließen muss, ist eine äh, wichtige Frage auch. Wie siehst du heute die Tarifauseinandersetzungen? Wie ich sie sehe, ja. ich bin nicht mehr in der Mühle, bin weg vom Fenster. Eines weiß ich, dass alles härter wird. Viel, viel, viel härter. Viel, viel härter. Und das sollten kommen werden, wo sie uns nicht nur die Butter vom Brot nehmen wollen, sondern auch ein Stück des Brotes, das wir bisher hatten. Vorausgesetzt, diese Arbeitnehmerschaft verharrt in ihrem gegenwärtigen Zustand. <lacht>